ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് ആദ്യം മുതൽ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ പഴയ വർക്കുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പതിനഞ്ച് അഞ്ച് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനഞ്ച് ഔട്ട് കമ്പും അതിൽ അഞ്ച് എയ്മും ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് അല്ലെങ്കിൽ എൺപത്തൊമ്പതോളം എയ്മുകളോ ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു അത് നമ്മുടെ വർക്കുകൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒന്നാമത്തെ മുതൽ നമ്മൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹെവി ഓട്ടോ മോ മോട്ടോർ വെഹിക്കിളിൻ്റെ അകത്തുള്ള കോമ്പോണൻസുകളാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ പാർട്സുകളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ കാണാൻ പോകും കുറച്ച് പാർട്സുകൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിയൽ മെമ്പറേയും ക്രോസ് മെമ്പറുകളും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രെയിമും ഭാ വാഹനത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രെയിം കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മേശ നിർമ്മിച്ച അതിന് ഫ്രെയിം ഉണ്ട് ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ച അതിന് ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരു ജനൽ കട്ടൽ ഇത് വെച്ചാൽ നമുക്കതിന് ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ട് അതുപോലെ ഓട്ടോമൊബൈലിൻ്റെ പാർട്സുകളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് മെമ്പറിൻ്റെയും ക്രോസ് മെമ്പറിൻ്റെയും ഒരു ജോയിൻ്റ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റിവെറ്റ് ചെയ്താകാം അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡർ ജോയിൻ്റ് ആകാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ സാധാരണ എട്ടും ബോൾട്ട് കിട്ടുക അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് സാധാരണ ഈ ഫ്രെയിം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാകാറ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫ്രെയിമിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ടാകും ഈ ഫ്രെയിമിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ അത് ഒന്നാമത് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പാർട്സുകളാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രോസ് മെമ്പറും ഉണ്ട് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് മെമ്പറും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അത് കൂടാതെ കുറച്ച് ബ്രാക്കറ്റ്സുകളുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ നമ്മുടെ ബോഡി ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോഡിയും മറ്റ് ആക്സസറിയും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ബ്രാക്കറ്റുകളോടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് സാധാരണയായിട്ട് എന്തുണ്ടാവുക ഒരു ഫ്രെയിമിലുണ്ടാവുക ഇനി ഫ്രെയിം കൺസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് അതിന് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഏതാണ് ഫ്രെയിംഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനും ഫ്രെയിംലെസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫ്രെയിംഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ നമ്മുടെ സാധാരണ ലോറികളുടെയൊക്കെ ഫ്രെയിം ഉണ്ട് അല്ലേ ലോറി ആയാലും ടെമ്പോ ആയാലും ജീപ്പ് ആയാലും കുറേ വാഹനങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഫ്രെയിം ഉണ്ട് പക്ഷെ കാറുകൾക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്രെയിം കാണില്ല അത് ഫ്രെയിം ലെസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഫ്രെയിം ലെസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ കാറ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്രോസ് മെമ്പറോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് മെമ്പറോ ഒന്നും നമ്മൾ കാണാറില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ കാണുന്നത് എന്താണ് ഫ്രെയിം ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഒരു കാറിൻ്റെ ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തത് ഇനി അതിൻ്റെ അകത്താണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ആക്സസറീസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിന് ചിലതിൽ പകുതി ഫ്രെയിം ആയിട്ടും പകുതി ഫ്രെയിം ലെസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന വാഹനങ്ങളും നമുക്കുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിംഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉള്ളത് ഇനി ഇതെപ്പോഴും ഒരു ചേസിസ് ആകുന്നത് ഇത് ചേസിസ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ഈ ഫ്രെയിമിലേക്ക് നമ്മൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യും ഒന്നാമത്താണ് ഇത് പവർ പ്ലാന്റ് അല്ലേ പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീല് വേണം വീലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തള്ളി ആയാലും നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാലും വലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷെ സ്വന്തമായിട്ട് പവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്ത് വേണം ഒരു എൻജിൻ വേണം ആ എൻജിനെയാണ് വാഹനത്തിലുള്ള ആ എൻജിനെയാണ് പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എൻജിൻ പവർ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം വീല് റൊട്ടേറ്റ് ആവുമോ ഇല്ല വീല് റൊട്ടേറ്റ് ആവില്ല വീല് റൊട്ടേറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറേ സാധനങ്ങളോട് വേണം ഓക്കെ റിയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ സാധനങ്ങളോട് നമുക്ക് ആവശ്യം അങ്ങനെ ഈ എൻജിൻ്റെ പവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച പവറിനെ റിയറിലേക്ക് വീലുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ഓക്കെ എൻജിനുണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലച്ച് ഗിയർ ബോക്സ് പ്രൊപ്പല ഷാഫ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ റിയർ ആക്സിൽ ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അത് വരുന്നത് ഇത് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്സ് ആവുമോ ഇല്ല പിന്നെ വീൽസ് ആൻഡ് ടയേഴ്സ് വേണം റോൾ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ വീൽസ് ആൻഡ് ടയേഴ്സ് വേണം വീൽസ് ആൻഡ് ടയേഴ്സും ഫ്
പകുതി ഫ്രെയിംഡും പകുതി ഫ്രെയിം അല്ലാതെയും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വാഹനമാണിത് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ ഇതേപോലെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മെമ്പറോ അതോ ഇതേപോലെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മെമ്പറോ ബാക്കി സാധനങ്ങളൊന്നും കാണില്ല ഇതാണ് ബ്രാക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ സാധനങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോഡിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വി സസ്പെൻഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത് ഇനി ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയർ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എയർ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ കാര്യങ്ങളുള്ള എയർ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് എയർ ടാങ്ക് നമ്മൾ നല്ല ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ അതിൻ്റെ കമ്പ്രസർ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അല്ലേ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്രസർ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് തിയറിയിൽ ഓക്കെ ഇനി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ഓരോ പാർട്സുകൾ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നതാണ് ഇനി ഇന്ത്യയിലുള്ള കുറച്ച് മേജർ മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ അശോക് ലൈലൻ്റ് പിന്നെ മഹേന്ദ്ര ആൻഡ് മഹേന്ദ്ര മാൻട്രക്ക് പിന്നെ ആയുഷ്യർ മോട്ടേഴ്സ് പിന്നെ വോൾവോ വരുന്നുണ്ട് പ്രീമിയർ മോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വരാജ് മസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബെൻസ് മോട്ടേഴ്സ് ഇനി ഇത്രയും പേരൊക്കെയാണ് ഏകദേശം ഇന്ത്യയിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡ് ചെയ്ത മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനികളാണ് ഈ പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ നിർമ്മിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഗുഡ്സ് വാഹനങ്ങളുണ്ട് പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങളുണ്ട് അത് ഹെവി പാസഞ്ചറിൽ തന്നെ ഹെവി ഉണ്ട് ലൈറ്റും വരുന്നുണ്ട് അവർ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഇനി അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും അവർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഗുഡ്സിൻ്റെ വാഹനങ്ങളില്ലാത്താണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ആക്സിലുണ്ട് മൾട്ടി ആക്സിലുണ്ട് ഡബിൾ ആക്സിലുണ്ട് ട്രിപ്പേഴ്സ് ടിപ്പ് ടിപ്പറുകളുണ്ട് ടാങ്കറുകൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിളുകൾ ട്രാക്ടർ പോലെയുള്ള വണ്ടികൾ മിക്സറുകൾ സ്കൂട്ടറുകൾ ക്യാരേജുകൾ സ്കൂട്ടർ ക്യാരേജ് ചെയ്യുന്ന വലിയ വാഹനങ്ങളല്ലേ അതുപോലത്തെ വണ്ടികളുണ്ട് പിന്നെ കാർ കൊണ്ടുപോകണേ കൂട്ട് വണ്ടികൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നതാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ വാഹനങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകും ഒരു ട്യൂബ് ടയറിൻ്റെ പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആണ് റിപ്പയറിങ് പഞ്ചർ ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞ എയിമാണ് നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് പഠിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വരണം എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണം എന്തൊക്കെ വർക്കുകളാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ ടൂൾസും മെറ്റീരിയൽസ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വരണം ഓക്കെ പിന്നെ നാളെ സെൻറ്റ് തോമസ് ഡേ ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല മറ്റന്നാളായിരിക്കും തിയറി ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക മറ്റന്നാളത്തെ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരേണ്ടത് സെൻറ്റ് തോമസ് ഡേ അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഐ ടി സിയുടെ നാമഹേതുക തിരുന്നാളാണ് ഐ ടി സിയുടെ പേര് സെൻറ്റ് തോമസ് ആണ് ആ സെൻറ്റ് തോമസിൻ്റെ സെൻറ്റ് തോമസ് എന്ന വിശുദ്ധൻ്റെ തിരുനാൾ ദിവസമാണ് നാളെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം പറ്റുമെങ്കിൽ എല്ലാവരും വിളിച്ച് അച്ഛനെ അത് ആശംസ അറിയിച്ചാൽ നല്ലതാണ്